আচ্ছা প্রথম হোমওয়ার্কটার মধ্যে চলে আসি একটু শুনবেন মনোযোগ দিয়ে আচ্ছা সেটা হচ্ছে আমাদের এরকম একটা ম্যাথ ছিল যে আমার অনেকগুলো মাইনাস চার্ট এই জায়গার মধ্যে একটা টেবিলের মধ্যে রাখা আছে মনে করছি এই যে এরকম সাপোজ অনেকগুলো মাইনাস চার্জ রাখা আছে এরকম একটা জায়গার মধ্যে রাখার পর আমরা উপর থেকে একটা ইলেকট্রন ফেলে দিছিলাম ঠিক না উপর থেকে একটা ইলেকট্রন ফেলে দিছি তাহলে কি হবে আপনি কোন জায়গা থেকে একটা ইলেকট্রন ফেলে দিলে অটোমেটিক্যালি ও নিচে পড়বে আচ্ছা তাহলে ইলেকট্রনটা নিচে পড়তেছে নিচে পড়তেছে এই জায়গায় এসে ইলেকট্রনটা স্থির হয়ে গেল এই জায়গায় এসে ইলেকট্রনটা কি হয়ে গেল স্থির হয়ে গেল তাহলে আমরা বললাম আবার বলি একটা মাইনাস তৈরি ক্ষেত্র আছে এই জায়গার মধ্যে আমরা উপর থেকে একটা ইলেকট্রন কে ফেলে দিছি ফেলে দিলে ইলেকট্রনটা অটোমেটিক্যালি নিচের দিকে পড়তে থাকবে নিচে পড়তে পড়তে এই পজিশনে এসে ইলেকট্রন স্থির থাকলে আমাদের কোশ্চেন ছিল ইলেকট্রন স্থির থাকলে থাকলে এই যে মাইনাস চার্জ গুলো এগুলো মিলে একটা তড়িৎ ক্ষেত্র সৃষ্টি করছে না এই তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য কত এই তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য কত এটা আমাকে বের করতে বলছে তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য কত নিচের দিকে পড়তে ছিল কেন যে কোনো বস্তু নিচের দিকে পড়ে কেন তার ওজনের কারণ তাহলে নিচে কাজ করতেছিল কি আমাদের এমজি ইলেকট্রনটা নিচের দিকে পড়তে চাচ্ছে এমজি বলে ইলেকট্রনটা উপরের দিকে বিকর্ষণ অনুভব করতেছে এফি বা বিকর্ষণ বলে তাহলে এই দুইটা বল যদি পরস্পর সমান হয় দেখেন নিচের বল উপরের বল সমান তাহলেই তো কি অবস্থা থাকবে স্থির অনেকগুলো সূত্র জানি এফ ই মানে তরিৎ বলের আমরা সূত্র জানি জানি হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেল নট কিউ ওয়ান কিউ টু বাই ডি স্কোয়ার দেখেন তো আপনি একটু কষ্ট করে এই জায়গায় কোনো দূরত্ব দেওয়া আছে না তাহলে এফ এর এই সূত্রের মধ্যে আমরা যাইতে পারবো না আমাদের দরকার প্রাবল্য ই দরকার আমাদের তাহলে এফ আছে এই জায়গার মধ্যে ই আর এফ এর মধ্যে সম্পর্ক কি ছিল এফ ইকুয়াল টু কিউই ঠিক না মনে আছে তো এই জায়গার মধ্যে বসাই দিব আমি এফ ইকুয়াল টু কিউ ইটা বসাবো ই কেন বসাইছি কারণ আমাদের প্রাবল্য চাইছে বলের সাথে প্রাবল্যের সম্পর্ক এটাই ইকুয়াল টু আসবে এম জি সো ই ইকুয়াল টু চলে আসবে এম জি ডিভাইড বাই চলে আসবে কিউ এম মানে কে যে ঝুলতেছে মানে ইলেকট্রন ইলেকট্রনের ভর ইলেকট্রনের ভর কত আমরা জানি নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান টেন ইনভার্স থার্টি ওয়ান কেজি ইন্টু জি জি মানে কত নাইন পয়েন্ট এইট সিম্পল কিউ কিউ মানে কে ইলেকট্রন ঝুলতেছে ইলেকট্রন চার্জ আমরা জানি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন ইনভার্স কত নাইনটিন কুলো তাহলে এই জায়গা থেকে ক্যালকুলেট করলে আমরা কিসের মান পেয়ে যাচ্ছি তরি ক্ষেত্রে প্রাবল্যের মানটা পেয়ে যাচ্ছি বুঝে গেছে কারণ হচ্ছে ওর উপর দুই মানে নিচে যত বল ছিল উপরে যত বল আসছে দুইটা পরস্পর কি হইতে হবে সমান এখন নিচের দিকে কেন নামতেছিল ও নিচের দিকে নামতেছিল বা নিচের দিকে পড়তে চাচ্ছে যে কোনো বস্তু নিচে পড়তে চায় কত বলে এমজি বলে সিম্পল যত বল আছে সবার মান কি হইতে হবে সমান হইতে হবে যেমন আমরা বলের ক্ষেত্রে পড়াইছিলাম না জিনিসটা মনে আছে ওই যে একটা চার্জ রাখতাম ওকে স্থির থাকবে কিনা জিজ্ঞাসা করতাম তারপর ওর উপর লব্ধি বল বের করতাম লব্ধি বল যদি জিরো হইতো তারপরে ম্যাথে আসি তারপরে ম্যাথটা মানে এই টাইপের ছিল বিশ কুলম্ব একটা চার্জ ছিল তিরিশ কুলম্ব একটা চার্জ ছিল তারপর মনে করেন মনে করেন এসে ওদের মধ্যবর্তী দূরত্ব টেন সেন্টিমিটার ছিল আমাদেরকে কোশ্চেন করছে তিরিশ কুলম্ব চার্জের অবস্থানে প্রাবল্য মতো অবস্থানে প্রাবল্য কত 
তিরিশ কুলম্ব চার্জের অবস্থা প্রাবল্য কথা একটু বুঝার ম্যান আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল আসি আচ্ছা প্রাবল্য এই কথাটার মানে আমরা কি জানি প্রাবল্য এই কথাটার মানে জানি হচ্ছে এক প্লাস ওয়ান কুলম্ব চার্জ যত বল অনুভব করে ঠিক না প্লাস ওয়ান কুলম্ব চার্জ प्राबल्यारा चिंता कर क्योंकुलेट कर प्राबल्यवस्था मैथे प्राबल्य निर्णय करते प्राबल्य निर्णय से बिंदुते दिक मान पड़े आसर दिक मन आरित प्रबल दिक मान बड़ रेखार दिक रईट तरित प्रबल दिक मान सोचा कथा बड़ रेखार दिक मन आशा कर दूर सर कतम्ब स्थापन करते हैं बलरेखा बेर प्लस माइनसारिक 
তাহলে প্লাস চার্জ থেকে দূরে হয় মাইনাস চার্জের দিকে হয় এগুলো আমরা আগের ক্লাসে পড়েছি এটাও আপনি মাথায় রাখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এবার আমরা ম্যাথগুলো করা শুরু করি তাহলে আপনার মেইন বেসিক হচ্ছে এটা কত কোলম্বো চার্জ স্থাপন করে দিব একটা প্লাস 1 কোলম্বো চার্জ স্থাপন করে দিব তাহলে আসুন আমরা বলের ক্ষেত্রে যেভাবে পড়ছিলাম সরল রেখা বরাবর একটু করি সরল রেখা বরাবর একটু খেয়াল করব খুবই সিম্পল আচ্ছা সরল রেখা বরাবর যদি করতে চাই তাহলে আসুন তো এই জায়গায় একটা কিউ1 চার্জ রাখলাম এই জায়গায় একটা কিউ2 চার্জ রাখলাম এটাও প্লাস এটাও প্লাস ধরে নিলাম এবার আমাদের বলছে এই জায়গায় একটা বিন্দু দিছি পি বিন্দু যে বিন্দুটার দূরত্ব এখান থেকে x এই পুরো দূরত্বটা আমাকে দিয়ে দিয়েছে d তাহলে এই দূরত্বটা কত হয়ে যাবে সিম্পল d x তাহলে আমরা কি করব যে বিন্দুতে পি বিন্দুতে প্রাবল্য বের করতে বলছে আমাকে পি বিন্দুতে প্রাবল্য পি বিন্দুতে ই কত তাহলে আমি জানি সিম্পল যে বিন্দুতে প্রাবল্য বের করতে বলছে কোন বিন্দুতে পি বিন্দুতে ওই বিন্দুতে সুন্দর মতো একটা কত কোলম্বো চার্জ রেখে দেব প্লাস 1 সো বসাই দিলাম একটা প্লাস 1 তারপর বাকি কাজ চালাবো কি প্লাস প্লাস কে বিকর্ষণ করব সো এইদিকে আসবে বিকর্ষণ একটা আসবে ই1 ঠিক আছে তাহলে ই1 এর মান কত কি হয় লিখবো আমরা ই1 সমান 1/4 বাই এপসিলন নট मध्यवर्ती दूर कत डी माइनस पे गल ठीक बिंदु दिए बेर करते प्रबल्यूंदर मत एक कत बसा दीब प्लस वन बस प्लस तो प्लस प्लस के विकर्षण माइनस प्लस के आकर्षण सो एदिगे इ टू शून्य कतोलम्बोलम्बोलम्बोलम्बोलम्बोलम्बोलम्बोलम्बोलम्बोलम्बोलम्बोलम्बोलम्बोलम्बोलम्बोलम्बोलम्बोलम्बोलम्बोलम
কোন শর্টকাটটা দিছিলাম মনে আছে মনে করে দেখি একটু শর্টকাটটা q1 q2 सपोज এই জায়গায় এই জায়গায় আমাদের জিরো হয় তাহলে আমরা এই দূরত্বটা ধরে নিতে হবে x এই দূরত্বটা ধরে নিতে হবে d x আমাদের শর্টকাটটা কি ছিল মনে আছে আশা করি কি দিতে হইতো যেই চার্জ নিব ওই চার্জ নিলাম q1 ওর থেকে দূরত্বটা নিব x এরপর এই চার্জ নিলাম त्रिभुजे क्लियर प्राबल्य मान कत लिखी चित्र बार बार प्राबल्यवश्य चित्र आंकते परीक्षार मध्य सो इटर मान कत आसबर मान आसान लब्धि शुद्ध मान बेर कर पूरा थीटा 
मध्यवर्ती मध्य <coughs> चार्ज रा सब गुला लिखते हैं अच्छा लेखार आगे समान दूर मान ट कत है मान गुलने मन करी मन ए दूरत हिसाब कर मध्यवर्ती समान पे गुजरा लब्धि बेर शुरू करते हैं प्रथम लब्धि बेर करब की प्रथम लिखबो इब्धि मध्यवर्ती मन तो 
मान कत बोलन तो देखी मन आल समान लब्धि बराबर मान बड़ मान बड़ा मान बड़ा पंद्रह कुलम्बर विपरीत दिखा लिखब चलते प्रब्लम हर कथा ना चले आसबा मान खुब स्थापन कर 
আয়ের ক্লাসে ঠিক আছে তড়িৎ ক্ষেত্রের বেসিক পড়ে আসছি আমরা এবং তড়িৎ ক্ষেত্রটাকে আমরা সুষম তড়িৎ ক্ষেত্র মনে করতেছি তড়িৎ ক্ষেত্রটা কি তড়িৎ ক্ষেত্র সুষম অর্থাৎ সব জায়গায় তড়িৎ ক্ষেত্র মানে কি তড়িৎ ক্ষেত্রটা সুষম তড়িৎ ক্ষেত্রের মান সব জায়গায় হচ্ছে সমান তড়িৎ ক্ষেত্রের মান সব জায়গায় হচ্ছে কি সমান তাহলে একটু আসবে তড়িৎ ক্ষেত্র সুষম হইলে আমরা কিভাবে দেখাই মনে আসতে আশা করি এই যে এভাবে দেখাই ঠিক সমান্তরাল সর রেখা বলে দেখে এই যে এভাবে দেখে এই যে এভাবে দেখে पदार्थ स्थापन कर स्थापन कर अभ्यंतर दिए तड़ित क्षेत्र गमन कर लिखल माइनस स्थापन करते तरित क्षेत्र समान दूर बड़ा दिए परस्पर की समान आकार पर जगह स्थापन कर बाह्यिक तरित क्षेत्र स्थापन करी बुझा ग बुझते मुक्ति इलेक्ट्रन थका मैंने इजिली मुफ करते प्लस चार्जेस प्लस चार्ज का प्लस चार्ज माइनस चार्ज मैं माइनस चार्ज तो इलेक्ट्रन प्लस चार्ज गुंदर मत का आकर्षण करना शुरू कर माइनस चार्ज गाकर्षण करना शुरू कर माइनस आस बुझे माइनस 
আমার কথা বুঝা গেছে যত সংখ্যক প্লাস আছে তত সংখ্যক কি চলে আসবে সুন্দর কথা মাইনাস গুলো চলে আসবে ঠিক না তাহলে আসি সেম ভাবে এই পাশ গুলো মাইনাস হওয়া মানে তার বিপরীত পাশে কি জন্ম হবে প্লাস কেন কারণ মাইনাস গুলো প্লাস কে আকর্ষণ করবে তাহলে এই পাশে সব কি চার্জ এসে জমা হবে প্লাস চার্জ যতগুলো মাইনাস আছে ততগুলো কি জমা হবে প্লাস জমা একটু বুঝি কেন সমান সংখ্যক কেন কারণ এই জায়গায় যত সংখ্যক পরিমাণই প্লাস থাকুক পরিবাহীর মধ্যে এত বেশি মুক্তি ইলেকট্রন আছে এই জায়গায় যদি কোটিটা প্লাস থাকতো এই জায়গায় কোটিটা মাইনাস সাপ্লাই দেওয়ার ক্ষমতা কার আছে পরিবাহিতার আছে কারণ পরিবাহীর মধ্যে অনেক বেশি কি ইলেকট্রন আছে মুক্তি ইলেকট্রন কথা বুঝে গেছে অর্থাৎ যত প্লাস থাকবে ততগুলা মাইনাস কে টেনে আনার ক্ষমতা কার আছে এই পরিবাহীর আছে কারণ ওর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে মুক্তি ইলেকট্রন আছে মানে অসংখ্য অসীম পরিমাণে তাহলে যতগুলো প্লাস থাকবে মাইনাস গুলো টেনে নিয়ে চলে আসবে যতগুলা মাইনাস থাকবে প্লাস গুলো টেনে নিয়ে চলে আসবে তাহলে আসি আমরা বুঝলাম বাহ্যিক তড়িৎ ক্ষেত্র গমন কেছে এই যে পরিবাহীর ভেতর দিয়ে তড়িৎ ক্ষেত্র গমন করলে কি হচ্ছে তাহলে যে পরিবাহীর মধ্যে পরিবাহীর মধ্যে মাইনাস চার্জ মাইনাস ও প্লাস চার্জ বিন্যস্ত হচ্ছে ঠিক না ওরা বিন্যস্ত হচ্ছে বিন্যস্ত হয় দুই প্রান্তে চলে যাচ্ছে এতটুকু বুঝে গেছে বলেন তো একটু এতটুকু বুঝা গেছে আচ্ছা আসি তাহলে হইল এবার আমাদের পরের কাহিনী সেটা হচ্ছে একটু খেয়াল করব আমাদের এই জায়গার মধ্যে অলরেডি একটা বাহ্যিক তৈরি ক্ষেত্র আছে তাহলে ওই বাহ্যিক তৈরি ক্ষেত্রটাই দেখেন পরিবাহীর অভ্যন্তর দিয়ে গমন করছে তাহলে ওইটা একটু আঁকবো আমি বাহ্যিক তৈরি ক্ষেত্রটা আঁকি বাহ্যিক তৈরি ক্ষেত্রটা এরকম ছিল এই যে এই যে বাহ্যিক তৈরি ক্ষেত্রটা এদিকে না যাচ্ছিল এই যে বাম থেকে ডানে যাচ্ছিল এটা ছিল আমাদের ই আউটসাইড এবার আসুন সেম এই জায়গায় প্লাস ক্রিয়েট হয়েছে এই জায়গায় মাইনাস ক্রিয়েট হয়েছে তাহলে প্লাস ক্রিয়েট হইলে মাইনাস ক্রিয়েট হইলে এই জায়গার মধ্যে একটা কি ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে তাহলে এর বল দেখার দিক থেকে কোন দিক থেকে কোন দিকে হবে অবশ্যই প্লাস থেকে কোন দিকে মাইনাসের দিকে বুঝিয়েন এই যে কালো দাগ গুলো দিছিলাম এই কালো দাগ গুলো এর ভেতর দিয়ে গেছে এই যে লাল করে আঁকছি আমি জাস্ট তাহলে ই আউটসাইডটা এদিকে কিন্তু এই বাহ্যিক তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রভাবে ওর মধ্যে এই প্লাস মাইনাস বিন্যস্ত হওয়ার কারণে প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে আর একটা কি ক্ষেত্র ক্রিয়েট হবে তড়িৎ ক্ষেত্র এই দিকে চলে আসবে আমাদের আর একটা তড়িৎ ক্ষেত্র যেটাকে আমরা ই ইনসাইড বলতেছি তাহলে এই প্লাস মাইনাস বিন্যস্ত হওয়ার কারণে তড়িৎ ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে ওই পরিবাহীন নিজস্ব একটা তড়িৎ ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে তাহলে আমি লিখতে পারি যে প্লাস মাইনাস বিন্যস্ত হচ্ছে এর ফলে কি হচ্ছে তার ভেতর তার ভেতর তড়িৎ ক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে সৃষ্টি कारण प्लस लगत माइनस लगत তাহলে বুঝা গেছে বাইরের তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে যত প্লাস মাইনাস দিয়ে গঠিত হবে ভেতরের তড়িৎ ক্ষেত্রটাও সেম সংখ্যক প্লাস মাইনাস দিয়ে গঠিত হবে কথা ক্লিয়ার তাহলে আমরা বলতে পারি ভেতরের এবং বাইরের তড়িৎ ক্ষেত্রের মান পরস্পর কি হবে সমান অর্থাৎ ই আউটসাইড এবং ই ইনসাইড এর মান পরস্পর কি হয়ে যাবে সমান কারণ সমান সংখ্য চার্জ দিয়ে গঠিত চার্জ দ্বারা গঠিত সমান সংখ্যক চার্জ দ্বারা গঠিত विपरीत बिंदुते কোন বিন্দুতে লব্ধি তড়িৎ ক্ষেত্রের মান কত হবে বিন্দুতে লব্ধি তড়িৎ ক্ষেত্র লব্ধির মান কত হবে একজন আর একজন বিপরীত দেখা বাহ্যিক আর অভ্যন্তরীণ বিপরীত তাহলে ই আউটসাইড এবং ই ইনসাইড পরস্পর বিয়োগ হবে সিম্পল কিন্তু আমরা দেখলাম দুইজনের মান পরস্পর কি সমান তাহলে তড়িৎ ক্ষেত্রের মান কত আসবে অর্থাৎ পরিবাহীর অভ্যন্তরে কোনো তড়িৎ ক্ষেত্র থাকে না 
পরিবাহীর অভ্যন্তরে কোনো তড়িৎ ক্ষেত্র থাকে না কোনো তড়িৎ ক্ষেত্র থাকে না বা তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য থাকে না কেন থাকে না ওই যে বাহ্যিক তড়িৎ ক্ষেত্র রাখার সাথে সাথে ও নিজের ভেতরে একটা কি ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়ে যায় নিজের ভেতরে একটা তড়িৎ ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়ে যায় যে তড়িৎ ক্ষেত্রটা আগের তড়িৎ ক্ষেত্রটাকে বাইরের তড়িৎ ক্ষেত্রটাকে কি দেয় বিপরীত দিকে বাধা দেয় তাহলে বাধা দেওয়ার কারণে ওর মানটা কমে গিয়ে কত হয়ে যায় জেরো হয়ে যায় এই কথাটা বুঝে গেছে কিনা দেখেন তাহলে বাহ্যিক তড়িৎ ক্ষেত্র আমরা কোনো পরিবাহী রাখবো বুঝে যাব ওর ভেতরে কোনো তড়িৎ ক্ষেত্র নেই ওর ভেতরে ই এর মান কত হয়ে যাবে জিরো অর্থাৎ ওর ভেতরে কোনো বড় রেখা থাকবে না কথা বুঝে গেছে ওর ক্ষেত্রে কোনো কি রেখা থাকবে না বড় রেখা থাকবে না কারণ দুই পাশের বড় রেখা একজন আরেকজনকে কি করে দিবে নাকচ করে দিবে स्थापन कर सुषमी स्थापन गमन करते गमन करते मुक्ति मान हो जाए बुझा गया मैंने सब चेस भाईलेक्ट्रिक खुब बस मनोज करते डायलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक जिन 
क्षेत्र गमन करते क्षेत्र गमन करते मुक्त जाचाई कर मन कर लो माइनस इलेक्ट्रन गर्षण कर लब्धिर मान लब्धि क्षेत्री 
এই পয়েন্ট থেকে এদিকে কাজ করবে ই ন্যাট কিছু করে কাজ করবে তাহলে একটু খেয়াল করো তো আমরা বলতে পারি যে ই আউটসাইড বড় নাকি ই ন্যাট বড় সিম্পল দেখো ই আউটসাইড থেকে একটা মান বিয়োগ হওয়ার পর ই ন্যাট হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে বাহ্যিক তড়িৎ ক্ষেত্র বাহ্যিক তড়িৎ ক্ষেত্র তড়িৎ ক্ষেত্র ডাইলেকট্রিকের অভ্যন্তরে এসে ডাইলেকট্রিকের অভ্যন্তরে এসে হ্রাস পায় लिखते যে একটা অংশ হ্রাস পাইছে দেখি ই আউটসাইড এর একটা অংশ হ্রাস পাইছে ই ইন হইছে এর একটি অংশ হ্রাস পে অংশ হ্রাস পাইছে হ্রাস পে ই নেট হয় ঠিক না একটা অংশ হ্রাস পাইছে না ই নেট হয় মানে ই আউটসাইড এ ধ্বংস হয়ে ই নেট হইছে কথা বুঝা গেছে তাহলে ই আউটসাইডটা বেশি ই নেটটা কম এ হচ্ছে कमले मान पाईटे बुझियो एम एक संख्या दिए भाग कर भाग कर ले के पाई मन करो कम एर मान हम तीन और मान हम मन करो बारो बारो के সুন্দর মতো একটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলো কত দিয়ে ভাগ করলো চার দিয়ে ভাগ করলো আমরা তিন পাবো এই যে সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ করব এই যে সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ করব এটাকেই বলি আমরা ডাইলেকট্রিক ডাইলেকট্রিক বা পরা বৈদ্যুতিক ধ্রুবক ডাইলেকট্রিক বা পরা বৈদ্যুতিক ধ্রুবক তাহলে ডাইলেকট্রিক বা পরা বৈদ্যুতিক ধ্রুবক জিনিসটা কি যে বাহ্যিক তড়িৎ ক্ষেত্রটা যত ভাগ হ্রাস পায় সরি ই নেট ইন লিখছি সরি 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 ই ইন লিখছি ই নেট হবে লব্ধিটা যতটুকু বাকি আছে কথা বুঝে গেছে তাহলে বাহ্যিক তড়িৎ আমি ই ইন লিখছি তাহলে আসি বাহ্যিক তড়িৎ ক্ষেত্রটা একটা অংশ হ্রাস পাচ্ছে হ্রাস পে অভ্যন্তরীণ হচ্ছে যত ভাগ হ্রাস পাচ্ছে ওটাকে আমরা বলতেছি কি ই নেট তাহলে বাহ্যিক তড়িৎ ক্ষেত্র বাহ্যিক তড়িৎ ক্ষেত্র তড়িৎ ক্ষেত্র যত ভাগ হ্রাস পায় যত ভাগ হ্রাস পায় কোথায় ডাইলেকট্রিকের অভ্যন্তরে ডাইলেকট্রিকের অভ্যন্তরে বাহ্যিক তৈরি ক্ষেত্রে যত ভাগ হ্রাস পায় সেটাকে বলতেছি আমরা ডাইলেকট্রিক বা পরবর্তীতিক ছোট ডাইলেকট্রিক ছোট उटसाइड मान जगार मध्य प्रकार माध्यम छोटे क्षेत्र माध्यम छोड़ना बुझा गया शून्य माध्यम कारण और प्रकार की माध्यम नई जगह क्योंकि इ नेट टाइम माध्यम भेतर तरित क्षेत्र ठीक है और भेतरे तरित क्षेत्र अन्न माध्यम अनुपात के डायलेक्ट्रिक पर प्रथम सूत्र बेसिक सूत्र देखो ए रकम छा नट बल टू अर्थात शून्य माध्यम कमे जाए कमे गए आशा कर बुझा गया 
আচ্ছা ই ইকুয়াল টু এফ বাই কিউ জানি না আমরা ই ইকুয়াল টু কি জানি ই ইকুয়াল টু জানি এফ বাই কিউ সো যখন ই নট হবে ই নট এর মান কি আসবে এফ নট মানে শূন্য মাধ্যম কি বেরবে কি তাহলে বসাই দিই কে ইকুয়াল টু আসবে ই নট এর জায়গায় আসবে এফ নট বাই কিউ ই এর জায়গায় আসবে এফ বাই কিউ সো কিউ কিউ কাটা যাবে কে ইকুয়াল টু চলে আসবে এফ নট বাই এফ তাহলে বলের ক্ষেত্রে সম্পর্কটা খাটতেছে বলের ক্ষেত্রে কি খাটতেছে সম্পর্কটা খাটতেছে বুঝা গেছে কোনো সমস্যা खेल क्षेत्र दूरतना अनुपात सब समय बड़ा बड़ी चिंता करो ना तुम क्षेत्र मान दे मुखस्त समस्या डायरेक्टिव छोक जिन मैथ करब 
ক্লাস আছে ক্লাসের মধ্যেই ম্যাথ আছে ফিউচারে ঠিক আছে ওই ক্লাসগুলো করলে আপনার ম্যাথগুলো পেয়ে যাবেন আর আপনারা কি 